ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੋਈ 1 ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 84 ਤੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਨਹੀਂ ਲੜਾਏਗਾ ਖੈਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਖੈਰਾ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਕੋਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਇਰ ਮੈਂ ਕਾਇਰ ਇਨਸਾਨ ਆ ਮੈਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਵੀਰ ਲੜੂਗਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੜਨਗੇ ਉਥੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਤਲੰਜਲੀ ਤੇ ਤਲੰਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਾਦਲ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ ਸਮੇਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ
ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਮ ਆ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਅੱਜ ਪਰਬਲ ਆ ਉਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਉਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਉਹੀ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਉਹੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਫੀਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ 20000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟਾਲੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਵੈਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਵੈਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਨਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਜੋ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਲਾਊਡ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਲਿਆਉਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਆਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਚੰਗੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਿਕਰਮ ਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਘੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਵਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਾਊਟਫੁਲ ਸਾਰੇ ਦੇ